इकाई तीन राजस्थान में जनजातियों के विद्रोह 1818 से 1900 सौ तीन दशमलव शून्य उद्देश्य तीन दशमलव एक प्रस्तावना भीलों का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तीन दशमलव दो भीलों का विद्रोह 1818 से 25 तीन दशमलव दो दशमलव एक कारण तीन दशमलव दो दशमलव दो घटनाएं तीन दशमलव दो दशमलव तीन डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में अशांति तीन दशमलव तीन दौलत सिंह एवं गोविंदरा का विद्रोह 1826 से 28 तीन दशमलव चार भीलों के उत्पाद 1836 से 38 तीन दशमलव पांच अठारह से 1841 तक अंग्रेजों की भीलों के प्रति नीति की समीक्षा तीन दशमलव छ मेवाड़ भील कोप्स की स्थापना 1841 सौ इकतालीस तीन दशमलव सात भीलों के विद्रोह एवं उनके द्वारा अशांति फैलाने की घटनाएं 1844 से 1880 सौ अस्सी तीन दशमलव आठ भील विद्रोह अठारह तीन दशमलव आठ दशमलव एक कारण आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक अंग्रेजों के प्रति असंतोष आकस्मिक कारण तीन दशमलव आठ दशमलव दो अठारह के विद्रोह की घटनाएं बारापाल की पुलिस चौकी पर भीलों का हमला अन्य स्थानों पर भी विद्रोह खेरवाड़ा का घेरा अंग्रेजों की तैयारियां रिखभ देव का समझौता समझौते की शर्तें तीन दशमलव आठ दशमलव तीन विद्रोह के समय भीलों का आचरण तीन दशमलव आठ दशमलव चार प्रभाव भीलों के प्रतिरोध की घटनाएं भीलों के साथ एक नया समझौता प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार भीलों के हितों के लिए कार्य करने के आदेश शैल कांतर हितकारिणी सभा की स्थापना हाकिमों व भील गमेतियों में परामर्श की व्यवस्था भील क्षेत्रों में सैनिक बल में वृद्धि तीन दशमलव नौ अठारह से 1900 तक की छुटपुट घटनाएं तीन दशमलव एक शून्य अठारह से 1900 तक भीलों के विद्रोह तथा प्रतिरोध आंदोलन की विशेषताएं तीन दशमलव एक एक मैरो का विद्रोह अठारह से तेईस तीन दशमलव एक दो उन्नीसवीं सदी में भाद्रा जून के मीणाओं के उत्पात तीन दशमलव एक तीन बोध प्रश्न तीन दशमलव एक चार संदर्भ ग्रंथों की सूची पृष्ठ इकतालीस तीन दशमलव शून्य उद्देश्य इस इकाई में आप अध्ययन करेंगे राजस्थान में भीलों के प्रदेश उनकी जनसंख्या तथा मध्यकालीन युग में उनके राजपूत शासकों के साथ संबंध अठारह से पच्चीस के मध्य भीलों के विद्रोह मेवाड़ में इस विद्रोह के कारण एवं घटनाएं डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अशांति की घटनाएं मेवाड़ में दौलत सिंह और गोविंदरा का विद्रोह 1826 से 28, 1836 से 38 के मध्य विभिन्न राज्यों में भीलों के उत्पात 1818 से 1841 तक भीलों के प्रति अंग्रेजों की नीति की समीक्षा मेवाड़ भील कोप्स की स्थापना अठारह 1844 से 1880 तक विभिन्न राज्यों में भीलों द्वारा अशांति फैलाने की घटनाएं मेवाड़ में अठारह के भील विद्रोह के आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक कारण ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष तथा आकस्मिक कारण विद्रोह की घटनाएं बारापाल की पुलिस चौकी पर भीलों का हमला अन्य स्थानों पर विद्रोह का फैलना खेरवाड़ा का घेरा अंग्रेजों की तैयारियां रिखभ देव का समझौता और उसकी शर्तें विद्रोह के समय भीलों का आचरण विद्रोह के प्रभाव अठारह से 1900 तक की छुटपुट घटनाएं अठारह से 1900 तक के भीलों के विद्रोह तथा प्रतिरोध आंदोलन की विशेषताएं मैरो का विद्रोह 1821 से 23 मारवाड़ में भादराजून के मीणाओं द्वारा लूटमार का अठारह में अंत तीन प्रस्तावना भीलों का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजस्थान में भील मेर व मीणा जनजातियां रहती हैं इनमें भीलों का प्रमुख स्थान है भारत के आदिवासियों में गौड और संथालों के पश्चात भीलों की संख्या सबसे अधिक है ये मुख्य रूप से राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के प्रदेशों में निवास करते हैं राजस्थान में उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजस्मंद डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा सिरोहों जिलों में अधिकांश भील रहते हैं इनके अतिरिक्त बाड़मेर झालावाड़ कोटा व जालोर जिलों में भी भीलों का निवास है 1971 में राजस्थान में भीलों की संख्या 
चौदह लाख दो हजार नौ सौ तैतालीस थी प्राचीन काल में राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में भीलों के स्वतंत्र राज्य थे सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक राजपूतों ने इन प्रदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया उन्होंने भीलों को पहाड़ों और वनों के आंतरिक भागों में खदेड़ दिया क्योंकि राजपूत शासक इन भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ थे इसलिए उन्होंने भीलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई अनेक राज्यों में भील मुखियाओं को एक राजपूत शासक के सिंहासनारोहण के समय अंगूठे के निकाले गए रक्त से टीका करने का अधिकार प्राप्त था भील मुखियाओं को अपने प्रदेशों में स्वायत्तता के अधिकार दिए गए राजपूतों ने भीलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए भीलों ने राजपूत राजाओं को विपत्ति के समय सहायता प्रदान की अकबर के मेवाड़ पर आक्रमण के समय महाराणा प्रताप को भीलों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ पृष्ठ बयालीस मुगल साम्राज्य के पतन काल में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के प्रदेशों पर मराठों के आक्रमण के समय भीलों को काफी हानि सहनी पड़ी गुजरात व मालवा की ओर से इन प्रदेशों में प्रवेश करने वाली मराठा और बाद में पिंडारी सेनाओं की गतिविधियों की जानकारी रखने की जिम्मेदारी भीलों पर डाली गई मराठों व पिंडारियों ने भील पालों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट किया ऐसे हमलों के समय राजपूत शासक भीलों को पर्याप्त सहायता न पहुंचा सके मराठों एवं पिंडारियों द्वारा भीलों के विरुद्ध कार्यवाही के कारण उनकी दशा बिगड़ गई राजनीतिक अराजकता के उस काल में भीलों को मजबूत होकर लूटमार व चोरी का सहारा लेना पड़ा राजपूत शासकों ने उन्हें अपराधी घोषित कर कठोर दंड दिए इससे राजपूत भील सद्भावना में दरारे पड़ने लगी 1818 में सिरोही के अतिरिक्त दक्षिण के राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर दी अठारह सौ में सिरोही राज्य ने भी कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया इन संधियों ने कंपनी को राज्यों के कुछ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार दे दिए बीके शर्मा के अनुसार इन संधियों में कुछ समय बाद किए गए संशोधनों समझौतों और कॉलनामों में भीलों का दमन करने हेतु तो अनेक प्रावधान थे इन सब का परिणाम भीलों को भुगतना पड़ा इसके फलस्वरूप उनमें असंतोष बढ़ता गया तथा 1818 सौ ईस्वी के पश्चात इन राज्यों में भीलों के अनेक विद्रोह हुए अथवा उनके द्वारा कुछ प्रदेशों में शांति भंग हो गई 3.2 भीलों का विद्रोह 1818 से 25 3.2.1 कारण मेवाड़ में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के थोड़े समय के बाद भीलों ने उनके प्रति किए गए अन्यायों के विरोध में प्रतिरोध आंदोलन आरंभ कर दिए इसके निम्न कारण थे एक 1818 में मेवाड़ व अन्य राज्यों की सैनिक शक्ति में कमी की गई अतएव काफी संख्या में सैनिकों की छटनी की गई इसी प्रकार जागीरदारों के यहां भी सैनिक कम किए गए राज्य तथा जागीरदारों की सेनाओं में काम करने वाले भील भी इससे प्रभावित हुए दो मेवाड़ में शांति स्थापित करने के लिए वहां के तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेंट डॉट ने महाराणा को सलाह दी कि वो अपने सामंतों से एक कॉलनामा पर हस्ताक्षर कराए इस कॉलनामा के अनुसार सामंतों को अपने प्रदेशों में लूटमार रोकनी थी सामंतों ने भीलों के उत्पाद रोकने में स्वयं को असमर्थ पाया लेकिन महाराणा और सामंतों के इस प्रकार के प्रयत्नों ने भीलों में व्याप्त असंतोष को और भड़का दिया तीन अंग्रेजों की सलाह पर महाराणा ने जवास जूरा व अन्य गरासिया जागीरदारों से कर वसूल करने की चेष्टा की क्योंकि उन्होंने काफी समय से राज्य को कर नहीं दिया था इसलिए वे इसका विरोध करते रहे वे अपने प्रदेश में रहने वाले भीलों को उत्पाद मचाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे तथा उनके लूट का कुछ भाग लेते रहे चार काफी समय से भील अपने आस के गाँव के निवासियों से रखवाली तथा यात्रियों से भोलाई वसूल करते थे मेवाड़ राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए टॉड ने भीलों को उनकी वसूली करने से रोका उसके इस कदम से भीलों में व्याप्त असंतोष ने एक विद्रोह का रूप धारण कर लिया पांच बीके शर्मा के अनुसार दक्षिण पूर्व राजस्थान के शासकों के साथ की गई संधियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार्षिक कर की रकम निश्चित करने के स्थान पर उनसे पहले पांच सालों में उनके राजस्व का एक भाग लेना तय किया था उदाहरण के तौर पर कंपनी ने मेवाड़ से पहले पांच सालों में कुल आमदनी का एक चौथाई भाग लेना और बाद में इसका तीन बटे आठ भाग वसूल करना था इसका अभिप्राय राज्य की आमदनी बढ़ने के साथ साथ 
कंपनी को दिए जाने वाले वार्षिक कर में वृद्धि होना था अंग्रेजों ने मेवाड़ की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न किया भीलों को जो राज्य को राजस्व अदा नहीं कर रहे थे अथवा नाम मात्र का अदा कर रहे थे नए कर अदा करने पर बाध्य किया 1818 की संधि के थोड़े समय ही बाद भीलों के विद्रोह करने का ये एक प्रमुख कारण था पृष्ठ तैतालीस तीन दशमलव दो दशमलव दो घटनाएं आरंभ में भीलों की नाकेबंदी के कारण राज्य की सेनाएं उनके प्रदेशों में प्रवेश नहीं कर सकी उन्हें शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने का टॉट का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ 1820 सौ ईस्वी में एक ब्रिटिश सेना का भीलों के विरुद्ध किया गया अभियान भी असफल रहा अठारह में मेवाड़ से प्रस्थान करते समय टॉड ने भीलों के विरुद्ध एक और ब्रिटिश सेना भेजने का सुझाव दिया भीलों के साथ गरासिया जागीरदारों को नियंत्रित करने के लिए 1823 में लुमले के नेतृत्व में मेवाड़ तथा अंग्रेजों की एक सम्मिलित सेना भेजी गई इसने भीलों के विद्रोह को दबा दिया तथा गरासिया जागीरदारों पर नियंत्रण कायम किया मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में एक ब्रिटिश सैनिक दस्ता रखा दिया प्रमुख भील कमेटियों से एक समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए जिसके अनुसार उन्होंने महाराणा की प्रभुसत्ता को मानने शस्त्रों को न रखने भू राजस्व अदा करने स्थानीय कामगारों की आज्ञा मानने रखवाली वसूल न करने लूटमार व चोरी न करने तथा अपनी शिकायतों को महाराणा और पॉलिटिकल एजेंट के समक्ष रखने और उनके निर्णयों को मानने के वायदे किए इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने प्रदेशों में राज्य के थाने स्थापित करने पर आपत्ति न करने का भी वचन दिया उस समय अंग्रेजों की सलाह व सहायता से मेवाड़ में भीलों को नियंत्रण में किया गया लेकिन उनका असंतोष बना रहा वे अपने इलाकों में चौकियों की स्थापना रखवाली वसूल न करने तथा राज्य के अधिकारियों के आदेश मानने की शर्तों का पालन नहीं करना चाहते थे अतएव जब भी उन्हें अवसर मिलता वे अशांति फैलाने से बाज नहीं आते थे तीन दशमलव दो दशमलव तीन डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में अशांति 1825 मेवाड़ के भीलों का अनुसरण करते हुए इन दो राज्यों के भीलों में भी प्रतिरोध की घटनाएं हुईं। उनमें डूंगरपुर की दशा अधिक गंभीर थी उनके विरुद्ध एक ब्रिटिश सेना भेजी गई लेकिन इस सेना द्वारा अभियान आरंभ करने के पूर्व ही अनेक भील गमितियों ने राज्य से समझौते कर लिए उन्होंने अपने सब शस्त्र समर्पित करने लूट व चोरों के माल को लौटाने पास के गांवों नगरों तथा सड़कों पर वारदातें न करने ब्रिटिश सरकार के किसी भी विरोधी को शरण न देने तथा राज्य को नियमित रूप से कर देने का वचन दिया पृष्ठ चवालीस तीन दशमलव तीन दौलत सिंह एवं गोविंद राका विद्रोह अठारह से अठारह दौलत सिंह जवास के जागीरदार का चाचा था गोविंदरा उसका सलाहकार था 1823 में उन्होंने इस जागीर में ब्रिटिश सेना का विरोध किया था अंग्रेजों की मांग पर जवास के जागीरदार ने उन्हें गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार को सुपुर्द करने का वचन दिया था लेकिन ये दोनों आंतरिक भागों में चले गए कुछ समय बाद उन्होंने टॉट के उत्तराधिकारी कोबे के एक प्रतिनिधि की जवास के पास हत्या कर दी अंग्रेजों ने जवास के जागीरदार को अपदस्थ करके जागीर को खालसा घोषित कर दिया इस पर जनवरी 1826 में दौलत सिंह व गोविंदरा ने विद्रोह कर दिया जनवरी व फरवरी 1826 में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर 100 सैनिकों और 250 व्यक्तियों को मार डाला उन्होंने खेरवाड़ा को चारों तरफ से घेर लिया महाराणा ने ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी कोबे और ब्रयांट के नेतृत्व में कंपनी और मेवाड़ के सैनिक दस्तों को भीलों के विरोध के कारण पीछे हटना पड़ा 1827 के कैप्टन ब्लैक के नेतृत्व में एक और सेना भेजी गई ब्लैक भी आगे नहीं बढ़ सका नवंबर 1827 में बर्ग को उसकी सहायता के लिए नीमच से भेजा गया उसके पहुंचने के पहले ब्लैक ने भीलों को भोलाई वसूल करने की अनुमति दे दी शीघ्र ही ब्रिटिश सेना ने दौलत सिंह को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया उसे अपने निर्वाह के लिए बावलवाड़ा का ग्राम दिया गया जवास की जागीर उसके जागीरदार को लौटा दी गई इस अभियान के बाद महाराणा जवास सिंह ने भीलों के साथ अच्छा व्यवहार किया जवास की जागीर को लौटाने तथा भोलाई के अधिकार को मान्यता प्रदान करने का भी अच्छा प्रभाव पड़ा अतएव लगभग आठ साल तक मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में सामान्य रूप से शांति बनी रही लेकिन ये शांति अस्थायी थी तीन दशमलव चार 
भीलों के उत्पाद 1836 से 38 1836 में डूंगरपुर में खेरवाड़ा के निकट भीलों ने उत्पाद आरंभ किए इसी प्रकार बांसवाड़ा में भी अशांति फैल गई बांसवाड़ा के महरावल ने अंग्रेजों की सहायता से भीलों का दमन किया अगले वर्ष माहिपकाठा की सीमा पर वालेशिया में भीलों ने कुछ यात्रियों को लूटा सिरोही व मेवाड़ के जूरा व पाटिया में भी भीलों ने उत्पात मचाए अतएव 1838 में नीमच से एक अंग्रेजी सेना जूरा भेजी गई लेकिन संघर्ष आरंभ होने के पहले जूरा के जागीरदार ने आत्मसमर्पण कर दिया इस इलाके में मेवाड़ ने कई पुलिस चौकियां स्थापित की इसी वर्ष प्रतापगढ़ राज्य से गंगा की पाल के निकट कुछ भीलों ने ग्वालियर व मेवाड़ की सेनाओं का सामान लूटा प्रतापगढ़ के शासक ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की 1841 में मेवाड़ भील काप्स की स्थापना से स्थिति में सुधार हुआ 3.5 दशमलव पांच से 1841 तक अंग्रेजों की भीलों के प्रति नीति की समीक्षा इस अवधि में समय समय पर भीलों ने विद्रोह किए अथवा भील बहुत प्रदेशों में लूटमार व उत्पात मचाकर अशांति फैलाते रहे मेवाड़ में गरासिया जागीरदारों ने अवसर मिलते ही महाराणा के विरुद्ध विद्रोह किया तथा भीलों को किसी न किसी प्रकार मदद पहुंचाई। भीलों का दमन करने में इस प्रदेश के शासकों ने स्वयं को असमर्थ पाया तथा उसके लिए उन्हें अंग्रेजों की सैनिक सहायता लेनी पड़ी अंग्रेजी अधिकारियों ने इस स्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा की कोबे के अनुसार भील प्रदेशों में शांति बनाए रखने से तथा राजस्थान के अन्य प्रदेशों से बंबई व पूर्व के अन्य बंदरगाहों के मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने से उनके व्यापार में उन्नति हो सकती थी उस समय दो मार्गों से होकर व्यापारियों के काफिले गुजरते थे उदयपुर पहुंचने के बाद गुजरात की तरफ जाने वाले व्यापारी खेरवाड़ा और माहिकाठा से गुजरते थे दूसरा मार्ग अजमेर से पाली सोजत नाडोल और मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों से गुजरता था इसके अतिरिक्त स्थानीय अंग्रेज अधिकारी इस इलाके के देशी राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे वे किसी न किसी प्रकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करते थे पृष्ठ पैतालीस उस समय देशी राज्यों के पास भीलों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे भारत के गवर्नर जनरल के इस सुझाव का कि इन राज्यों के लिए भीलों की उन्नति के कार्य करना वांछित होगा कोई ध्यान नहीं दिया गया कोबे ने भी इसके लिए कुछ ठोस सुझाव दिए थे लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया एलपी माथुर के मत में इसके विपरीत जब भी स्थिति गंभीर होती दिखाई देती थी उस समय बल प्रयोग ही किया गया भील इलाकों में चौकियां स्थापित की गई तथा उनके अधिकारों को सीमित किया गया तीन मेवाड़ भील कोप्स की स्थापना 1841 1818 से 1838 के मध्य मेवाड़ तथा अन्य राज्यों को भीलों के दमन के लिए अंग्रेजों ने सैनिक सहायता दी थी इस अवधि में कुछ स्थानों पर इनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने विशेष सैनिक दस्तों का निर्माण भी किया था 1836 में अजमेर में एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में जोधपुर लेजन बनाई गई जनवरी 1837 में इस दस्ते को सिरोही राज्य के बारगांव में तैनात किया गया 1840 में सिरोही के भीलों का एक दस्ता बनाया गया तथा उसे जोधपुर लिजन के साथ रखा गया 1841 में मेवाड़ में खेरवाड़ा में भील कोप्स की स्थापना की गई यद्यपि 1837 के पहले समय समय पर मेवाड़ भील कोप्स के गठन के प्रस्ताव किए गए थे किंतु इस वर्ष माहिकाठा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ओट्रस के सुझाव पर अमल किया गया 1825 में खानदेश में ओट्रस के नेतृत्व में एक भील कोप्स का गठन किया गया था थोड़े ही समय में ओट्रस ने इस कोप्स की सहायता से अशांति फैलाने वाले भीलों को नियंत्रित किया इस प्रकार एक ही प्रजाति के सदस्यों द्वारा उनके भाइयों को नियंत्रण में लाने की नीति का सफलतापूर्वक संचालन किया गया भील कोप्स के गठन के बारे में राजस्थान के दक्षिण पूर्व के राज्यों के शासकों और पॉलिटिकल एजेंटों तथा माहिकाठा के पॉलिटिकल एजेंट के साथ 1837 से 1841 तक विचार विमर्श कर 1841 में इसका गठन किया गया इसका खर्च मेवाड़ व अन्य राज्यों में बांटा गया इसका प्रमुख केंद्र खेरवाड़ा में रखा गया अठारह में मेवाड़ के कोटड़ा नामक स्थान पर इसकी एक शाखा खोली गई इसके अंग्रेज कमांडर को मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों की पॉलिटिकल सुप्रिंटेंडेंट भी 
नियुक्त किया गया तथा उसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने का अधिकार भी दिया गया जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो अथवा अन्यायी हो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भील कोप्स पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए निम्न कदम उठाए एक मेवाड़ व उसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों के अलावा अन्य जातियों के सदस्यों को भी कोप्स में भर्ती किया इनकी संख्या कुल संख्या की एक चौथाई थी तथा इस संख्या में धीरे धीरे कमी की जानी थी दो इन क्षेत्रों से भर्ती किए गए भीलों के नैतिक स्तर को उन्नत करने के लिए मध्य भारत तथा बम्बई के ब्रिटिश प्रांतों के भील भी कोप्स में भर्ती किए गए इनकी संख्या कोप्स के कुल भील सिपाहियों की संख्या की एक तिहाई थी पृष्ठ छियालीस तीन दशमलव सात भीलों के विद्रोह एवं उनके द्वारा अशांति फैलाने की घटनाएं अठारह से अठारह यद्यपि इस समय तक अंग्रेजों की मदद से भीलों के विद्रोहों का दमन किया गया था किंतु यदा कदा भील प्रदेशों में होने वाली अशांति पैदा करने की घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा सकता था अठारह में रखवाली वसूल करने के अधिकार को लेकर बांसवाड़ा के 500 भीलों ने मालवा के मोखारी गांव पर हमला किया सिरोही राज्य तथा पोसेना गुजरात में भीलों ने उपद्रव किए अठारह में कुंवर जावे वासवो के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह ने बांसवाड़ा के भीलों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया मालवा से एक ब्रिटिश सैनिक दस्ता बांसवाड़ा भेजा गया तथा 1850 में विद्रोह दबा दिया गया 1848 में मेवाड़ व सिरोही में सूखा पड़ा इसके फलस्वरूप भीलों द्वारा चोरी की वारदातों की संख्या में वृद्धि हुई मारवाड़ के सयाना के जागीरदार को वहां के शासक ने अपदस्थ किया इससे नाराज होकर उसने जूरा में अशांति फैलाने के कार्यों में भी लोग का नेतृत्व किया मेवाड़ के महाराणा के आग्रह पर दो अंग्रेज सैनिक दस्ते वहां पर भेजे गए उन्होंने सयानक के जागीरदार को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया जूरा व पनरवा के इलाकों में भीलों ने भोलाई वसूल करना जारी रखा पनरवा के गरासिया जागीरदार ने ऐसे अनेक भीलों को पन्हा दी जिन्होंने सड़कों व ग्रामों में व्यक्तियों को लूटा था अठारह में ऐसे कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया अठारह ईस्वी में महाराणा ने रघुनाथ सिंह मेहता को जहाजपुर परगना का हाकिम नियुक्त किया रघुनाथ सिंह ने परगने की आमदनी बढ़ाने तथा व्यय घटाने का प्रयत्न किया इन प्रयत्नों के विरुद्ध वहां की मीनाओं ने विद्रोह किया इन्होंने वहां के राजस्व अधिकारियों तथा बनियों को लूटा तथा निकट के अजमेर मेरवाड़ा के इलाके में भी लूटमार की अंग्रेजों की शिकायत पर महाराणा ने अजीत सिंह मेहता को जहाजपुर का हाकिम नियुक्त किया तथा उसके साथ बनेडा भैंसरोडगढ़ माडलगढ़ व शाहपुरा के जागीरदारों की सेना भेजी अजीत सिंह के नेतृत्व में इन सेनाओं ने मीनाओं के विरुद्ध अभियान शुरू किया जयपुर बूंदी और टोंक राज्यों के मीना जहाजपुर के मीनाओं की मदद के लिए आ गए दिसंबर अठारह में राजपूताना के एजेंट टू द गवर्नर जनरल मेवाड़ व हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट जहाजपुर पहुंच गए उन्होंने मीनाओं का दमन किया जयपुर अजमेर मेरवाड़ा बूंदी और मेवाड़ की सेमाओं पर स्थित देवली में एक छावनी स्थापित की गई 1860 में मीनाओं ने फिर विद्रोह किया महाराणा की फौजों ने उनका सख्ती के साथ दमन किया इस प्रकार जहाजपुर के मीनाओं को काबू में लाया गया दिसंबर 1855 में मेवाड़ में कालीवास पाल के भीलों ने विद्रोह किया नवंबर 1856 में सवाई सिंह मेहता को उनके विरुद्ध भेजा गया मेवाड़ की सेना ने पाल को जला दिया तथा काफी संख्या में भीलों को मार दिया और कैद किया 1856 में खूमजी नामक एक भील कमेटी ने लगभग 50 अनुयायियों के साथ मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में तीस यात्रियों को लूट कर गिरफ्तार कर लिया शीघ्र ही उनको छोड़ने के लिए मांगी गई राशि मिलने पर उन्हें छोड़ दिया खूमजी का दमन किया गया अठारह के विद्रोह में गंगा रावल के नेतृत्व में कुछ भीलों ने बांसवाड़ा के मावरी खेड़ा काम पर असफल आक्रमण किया दिसंबर अठारह में तात्या तोपे के मेवाड़ प्रदेश के बाद रूपा नामक भील गमती ने उनका साथ दिया ब्रिटिश सेनाओं ने तात्या तोपे का पीछा किया वो डूंगरपुर होता हुआ वापस मेवाड़ में घुसा मेवाड़ के अनेक प्रदेशों में होता हुआ वो मावरी खेड़ा जा पहुंचा जहां दुल्ला रावत नामक भील कमेटी ने उसका साथ दिया थोड़े समय बाद ही एक मुठभेड़ में तात्या तोपे हार कर मंदसौर की ओर चला गया तात्या तोपे के विरुद्ध मेवाड़ भील कोप्स ने ब्रिटिश सेनाओं का साथ दिया अठारह में 
उदयपुर व खरवाड़ा के मध्य एक सड़क निर्माण के बाद मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने इस इलाके के भील कमेटियों के साथ एक समझौता किया इसके अनुसार भीलों ने ये वचन दिया कि वे यात्रियों के लिए एक भोला व या पथ प्रदर्शक का प्रबंध करेंगे और यदि मार्ग में कहीं पर उनको लूटने की घटना हुई तो वहां का गमेती उनके नुकसान की पूर्ति करेगा अपराधियों को गिरफ्तार करने में गमेती राज्य की मदद करेंगे पृष्ठ सैतालीस अठारह में कोटड़ा के भीलों ने अपने क्षेत्र में उत्पात मचाए मेवाड़ भील कोप्स के कमांडिक अधिकारी ने इसके लिए मेवाड़ के प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया अठारह में प्रसाद के निकट कुरबर निठारा व कुछ अन्य पालों के भीलों द्वारा चोरी व लूट की घटनाओं को मेवाड़ के राज्यों ने रोका अठारह में कुरबर में एक ब्राह्मण मारा गया प्रसाद के इलाकों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पॉलिटिकल एजेंट में आदेश पर घने जंगलों का सफाया किया गया तथा वहां पर एक सैनिक दस्ता रखा गया अठारह में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों के विद्रोह को मेवाड़ भील कोप्स ने दबाया बांसवाड़ा प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ में भी भीलों द्वारा यात्रियों के लूटने की घटनाएं हुईं। अठारह से सत्तर में मेवाड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर कुशलगढ़ व प्रतापगढ़ में अकाल पड़ा इसके फलस्वरूप भीलों द्वारा चोरी व लूट की घटनाओं में वृद्धि हुई इन पर काबू पाने का हर संभव प्रयत्न किया गया अठारह में निथारा सिरारा कारबर और घनकवाड़ा के भीलों के विरुद्ध उदयपुर के 2000 सैनिक भेजे गए इस अभियान में 21 भील मारे गए अठारह में फिर उन्हें दबाया गया अठारह से अठारह के मध्य बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह किया इसके कई कारण थे अठारह में बांसवाड़ा के शासक ने अंग्रेजों को भीलों का दमन करने के अधिकार दे दिए थे अंग्रेजों ने बरार कर की दर बढ़ा दी थी उन्होंने भीलों से राजस्व वसूल करना भी आरंभ किया इसके पहले भीलों ने राजस्व अदा नहीं किया था राज्य की सरकार ने पठानों व अन्य मुस्लिमों को भीलों के दमन के लिए नियुक्त किया उन्होंने भीलों पर अत्याचार किए तथा उन्होंने ऊंची दरों पर ऋण दिए ऋण की अदायगी न होने पर उनके स्त्री व बच्चों को दास बना लिया अठारह से पिछहत्तर के अकाल ने भीलों की दशा बिगाड़ दी अठारह से निकटवर्ती गुजरात में नाइक विद्रोह ने भी भीलों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया बांसवाड़ा के भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट स्वयं वहां गया दिसंबर अठारह तक विद्रोह दबा दिया गया अठारह सौ में बांसवाड़ा के सोदलपुर के भील गमेती दुल्ला रावत के विरुद्ध एक अभियान प्रारंभ किया गया दुल्ला रावत प्रतापगढ़ के इलाके में चला गया कुछ समय बाद बांसवाड़ा के शासक ने उसके साथ समझौता किया अठारह में मंडवा व बाकेल जूरा में भीलों के विरुद्ध मेवाड़ भील कोप्स का अभियान सफल रहा इसके बाद भी कुछ अन्य स्थानों पर भीलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई अठारह के प्रारंभ में स्थानीय अंग्रेज अधिकारी ब्लेयर ने लिखा कि अब भील अपनी लूट मार की प्रवृत्ति को त्याग कर शन शन स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे हैं तथा उनके अपराधों की संख्या में काफी कमी आ गई है लेकिन उसे तथा अन्य अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि मेवाड़ में शीघ्र बड़े पैमाने पर भीलों का विद्रोह होने वाला है पृष्ठ अड़तालीस तीन भील विद्रोह मेवाड़ 1881, 1818 से 1880 तक मेवाड़ में भीलों के असंतोष को दूर करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए इसका एक कारण उस समय मेवाड़ की शोचनीय आर्थिक दशा थी मेवाड़ को कर के रूप में एक बड़ी रकम अंग्रेजों को देनी पड़ती थी अतएव उसके पास सदैव धन की कमी बनी रहती थी यद्यपि गवर्नर जनरल तथा कोबे ने इस बात पर जोर दिया था कि भीलों के उत्थान के लिए कार्य किए जाए किंतु उनके सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया गया अतएव भीलों में निरंतर असंतोष बढ़ता गया मेवाड़ भील कोप्स की स्थापना के बाद भीलों को कुछ हद तक काबू में रखा गया किंतु उसके असंतोष की ज्वाला अंदर सुलगती रही अठारह में यह दबी हुई ज्वाला भड़क उठी इसको दृष्टि में रखते हुए हमें अठारह के विद्रोह के कारणों का अध्ययन करना होगा तीन कारण आर्थिक एक रखवाली की वसूली पर प्रतिबंध टॉट के सुझाव पर मेवाड़ में भीलों द्वारा रखवाली और भोलाई वसूल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें भोलाई वसूल करने की अनुमति दी गई थी 
क्योंकि भील सदियों से रखवाली वसूल करते आ रहे थे इसलिए इस परंपरागत अधिकार से उन्हें वंचित किए जाने से उनमें रोष था दो भू राजस्व की दरों में वृद्धि की आशंका राज्य ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अठारह में भूमि की पैमाइश कराई और उसके आधार पर भीलों से भू राजस्व कर वसूल किया गया भीलों के विरोध करने पर अठारह में इसे बंद कर दिया गया लेकिन अठारह में एक ब्रिटिश अधिकारी विंगेट द्वारा भूमि का बंदोबस्त किए जाने से भीलों में ये आशंका पैदा हो गई कि पहले की अपेक्षा अधिक दर पर उनसे भू राजस्व वसूल किया जाएगा तीन राज्य द्वारा भीलों पर लगाए गए अन्य कर भीलों से तिसाला नामक कर भी वसूल किया गया यद्यपि ये कर बहुत ही मामूली था लेकिन भीलों ने इसे अन्यायपूर्ण माना अठारह में मेवाड़ राज्य के जिलों निजामत का पुनर्गठन कर उसे 11 जिलों में बांटा गया तथा भीलों पर कुछ नए कर लगाए गए चार चुंगी की वसूली भील क्षेत्रों में चौकी चुंगियां स्थापित की गई निकटवर्ती गांवों अथवा हाटों में भीलों द्वारा बेचने के लिए ले जाने वाली घास लकड़ी आदि पर चुंगी वसूल की गई पांच आबकारी कर तंबाकू नमक अफीम व शराब पर आबकारी कर वसूल किए गए इस प्रकार के कर पहले वसूल नहीं किए जाते थे छह बेगार मेवाड़ के सावंत उच्च अधिकारी व उनके कर्मचारी भीलों से बेगार लेते थे इस प्रथा से भील अब प्रसन्न थे पृष्ठ उनचास सात वन संपदा के मुक्त संग्रह पर रोक अंग्रेजों ने वन कानून द्वारा वनों से लकड़ी काटने शहद फल व महुआ आदि एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था मेवाड़ में भी ऐसा ही किया गया तथा भीलों को बिना किसी कर की अदायगी के वन संपदा के संग्रह से वंचित किया गया वनों से लकड़ी काटने के ठेके व्यापारियों को दे दिए गए आठ सूदखोर महाजनों तथा व्यापारियों द्वारा शोषण मेवाड़ में बाहर से आए कुछ महाजनों ने ब्याज को ऊंची दरों पर भीलों को ऋण दिए उनके शोषण से तंग आकर अठारह में भीलों ने कुछ सूदखोरों को मार दिया यद्यपि महाराणा ने कुछ अन्य सूदखोर महाजनों को सजाएं दी किंतु इससे भीलों के शोषण का अंत नहीं हुआ महाजनों के अतिरिक्त व्यापारी भी भीलों की अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते थे नौ कुंता करने के समय भीलों पर किए गए अन्याय मेवाड़ के राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी कुंता करने के समय भीलों को तंग करते थे 1850 से कुंता की दर में वृद्धि की गई 10. अकालों व सूखों का प्रभाव मेवाड़ में समय समय पर किसानों को अकालों व सूखों का सामना करना पड़ता था उस समय उनको पर्याप्त राहत नहीं पहुंचाई जाती थी इसका प्रतिकूल प्रभाव भीलों पर भी पड़ा ग्यारह हल बरार नामक कर में वृद्धि अठारह में ब्रुक्स नामक एक ब्रिटिश अधिकारी को पीपलो व पडोना के भीलों ने एक अर्जी पेश की इसमें उन्होंने बताया कि 1850 में उदयपुर व खेरवाड़ा के बीच सड़क बनने के बाद इस कर की दर में वृद्धि की गई थी बारह सड़क कर उदयपुर व खेरवाड़ा के मध्य के क्षेत्रों में रहने वालों से ये कर भी वसूल किया गया तेरह भीलों की आर्थिक दशा सुधारने के प्रयत्नों की उपेक्षा मेवाड़ में भीलों को स्थायी रूप से एक स्थान पर खेती करने के लिए विवश किया गया था लेकिन उनके इलाकों में खेती के साधनों की उन्नति करने की दिशा में तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया था ऐसी परिस्थितियों में भीलों की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई कई बार भीलों ने राज्य की सरकार व ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया किन्तु साधनों के अभाव में राज्य ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की अठारह के विद्रोह के समय रिखभ देव में भीलों ने महाराणा के प्रतिनिधि श्यामल दास के सामने अपनी आर्थिक परेशानियों को बताया था पृष्ठ पचास सामाजिक कारण एक राजपूतों व भीलों में दूरी मध्यकालीन युग में राजपूतों और भीलों के संबंध अच्छे थे उनमें अंतर्जातीय विवाह होते थे लेकिन एस एल दोषी के अनुसार समय के साथ साथ जाति प्रथा की कठोरता तथा अन्य कारणों से राजपूतों व भीलों में पहले के समान मधुर संबंध नहीं रहे राजपूत व उच्च जाति के हिंदू उन्हें अपने से हीन समझने लगे दो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भीलों में सामाजिक कुरीतियों के निराकरण के प्रयत्न ब्रिटिश अधिकारियों के आग्रह पर मेवाड़ के भीलों में प्रचलित डाकन प्रथा को रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया 1848 से लगातार स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों ने मेवाड़ सरकार पर दबाव डाला कि वे ऐसे भीलों को सजा दें जिन्होंने संदेह के आधार पर एक औरत को डाकन समझकर उस पर अत्याचार किए हों अथवा मार दिया हो 
कुछ मामलों में तो अंग्रेज अधिकारियों ने आवश्यकता से अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया इससे भीलों में असंतोष फैला प्रशासनिक कारण एक राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों का भ्रष्टाचार व अन्याय पूर्ण कृत्य राज्य के कुछ अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे वे अनेक तरीकों से जनता से धन वसूल करते थे यदि किसी भील द्वारा किसी प्रकार के कर की अदायगी में जरा सी भी चूक होती थी तो वे उसके स्त्री व बच्चों को तंग करते थे तथा उसके पशुओं को छीन लेते थे 1877 में भीलों ने शिकायत की कि पहाड़ी प्रदेशों के हाकिम रघुनाथ सिंह व उसका माथत कर्मचारी मोती सिंह भ्रष्ट है मिर्जा रहीम बेग को भी भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया रघुनाथ सिंह के विरुद्ध गठित जांच कमेटी ने उसे तीन लाख रुपए की रिश्वत लेने तथा भीलों व अन्य पर जुल्म करने का दोषी पाया दो भीलों की स्वायत्तता के अधिकारों को सीमित करने के प्रयत्न भीलों में पालों की सभाएं अपराधियों को सजाएं देने तथा अन्य मामलों का निर्णय स्वयं करती थीं, लेकिन 19वीं सदी में उन्हें राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य किया गया इससे उनकी स्वायत्तता के अधिकारों को आघात पहुंचा मनोवैज्ञानिक कारण एक आमतौर पर भारत की जनजातियों में नए विचारों व प्रथाओं को अपनाने की प्रवृत्ति की गति अत्यंत धीमी रही है भीलों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति विद्यमान थी अतएव उन्नीसवीं सदी में वनों को काटने तथा आवागमन के साधनों में वृद्धि होने के फलस्वरूप पहले की अपेक्षा तेजी के साथ उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बढ़ने से उन्हें अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखने के प्रति चिंता उत्पन्न हुई धार्मिक कारण एक रिखभ देव के मंदिर का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना वीर विनोद के अनुसार 1877 में मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों के हाकिम ने रिखभ देव के मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी को मंदिर की आमदनी में से एक लाख रुपया हड़पने के आरोप में हटाकर मंदिर का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था भील भी रिखभ देव के भक्त थे इसलिए उन्हें राज्य का ये कार्य अच्छा नहीं लगा शायद खेमराज भंडारी ने भी उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया हो पृष्ठ इक्यावन अंग्रेजों के प्रति असंतोष अठारह के बाद से मेवाड़ में अनेक बार अंग्रेजों की सैनिक सहायता से भीलों का दमन किया गया था अंग्रेजों के आदेश पर ही उनकी स्वायत्तता के अधिकारों को सीमित किया गया था अतः भील विश्वास करते थे कि अंग्रेजों ने उनकी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए देशी राज्यों को बाध्य किया था अठारह से उनके इलाके में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश तथा उनके शोषण के लिए भी वे अंग्रेजों को जिम्मेवार मानते थे आकस्मिक कारण एक जनगणना के प्रति रोष अठारह में मेवाड़ व अन्य प्रदेशों में ब्रिटिश अधिकारियों के निरीक्षण में जनगणना आरंभ की गई इससे भीलों में अनेक अफवाहें फैली ये समझा गया कि जनगणना का उद्देश्य उन्हें सेना में भर्ती करना तथा उन पर करों का और भार लादना था कुछ भीलों के अनुसार इसका उद्देश्य उनकी प्रजाति को नष्ट करना था ऐसी अफवाहें भी फैली कि इस गणना के बाद वृद्ध औरतों को वृद्ध पुरुषों जवान स्त्रियों को जवान पुरुषों मोटे स्त्रियों को मोटे पुरुषों तथा पतले स्त्रियों को पतले पुरुषों के सुपुर्द किया जाएगा मार्च अठारह में जावद ग्राम में माता के मंदिर में दो से अधिक भीलों ने जनगणना के कार्यो का विरोध करने का निश्चय किया इस प्रकार की अफवाहों से उत्पन्न भ्रम को मिटाने के लिए ब्लेयर ने कुछ इलाकों का दौरा भी किया बाद में ब्लेयर ने ये मत प्रकट किया कि इस विद्रोह का मुख्य कारण जनगणना के कार्यों से उत्पन्न अफवाहें थीं, लेकिन विंगेट के अनुसार ऐसी अफवाहों को केवल आकस्मिक कारण माना जा सकता है काफी समय से भीलों में असंतोष बढ़ रहा था दो बाराबाल की घटना वीर विनोद के अनुसार अठारह में बारापाल के थानेदार ने बड़ोना के रूपा और कुवेरा गमेती को एक भूमि के झगड़े के मामले में गवाही देने बारापाल बुलाया लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया इस पर थानेदार स्वयं वहां गया दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ जिनमें एक गमेती मारा गया इस घटना के अन्य वर्णन भी मिलते हैं एक साधन के अनुसार कुछ समय पहले मेवाड़ में शराब को बनाने व बेचने के ठेके दिए गए थे ब्लेयर के अनुसार पडोना में चोरी छिपे शराब बनाई जा रही थी अतएव इससे वहां के कलाल जिसके पास शराब का ठेका था को नुकसान हो रहा था उसके कहने पर बारापाल के थानेदार ने पडोना के गमेटी को बुलाया और ये दुखद घटना हुई ऐसा भी कहा जाता है कि बारापाल के थानेदार ने एक सवार को पडोना भेजा 
पड़ोना में उसका कत्ल हो गया तथा भीलों ने सजा से बचने के लिए विद्रोह आरंभ कर दिया इस संबंध में प्रचलित कथाओं के बारे में अंतिम निर्णय देना कठिन है लेकिन ये माना जा सकता है कि पारापाल के थानेदार के जुल्म ने एक गंभीर परिस्थिति पैदा कर दी थी पृष्ठ बावन तीन दशमलव आठ दशमलव दो अठारह सौ इक्यासी के विद्रोह की घटनाएं एक बारापाल के पुलिस चौकी पर भीलों का हमला पच्चीस मार्च अठारह को पडोना के भील बारापाल की ओर बढ़े अगले दिन बारापाल टीडो और पडोना के भीलों ने बारापाल की पुलिस चौकी पर हमला करके वहां के थानेदार व शराब के ठेकेदार को मार डाला 27 मार्च को अमर सिंह के नेतृत्व में उदयपुर से भेजी गई एक सेना ने जिसमें एक ब्रिटिश सैनिक दस्ता भी था बारापाल में भीलों की झोपड़ियों में आग लगा दी दो अन्य स्थानों पर भी विद्रोह शीघ्र ही मेवाड़ के अन्य स्थानों में ये विद्रोह फैल गया अलसीगढ़ पाई कोटड़ा प्रसाद के भील भी इसमें सम्मिलित हो गए भीलों ने उदयपुर खेरवाड़ा मार्ग को रोक लिया उदयपुर से भेजी गई एक और सेना ने पहाड़ी प्रदेशों के हाकिम अक्षय सिंह को प्रसाद में भीलों के घेरे से मुक्त किया 30 मार्च से लेकर अगले चार दिन तक दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ किंतु घने जंगलों में रसद व यातायात की कठिनाइयों के कारण राज्य की सेना भीलों के विरोध का अंत न कर सकी तीन खेरवाड़ा का घेरा इस बीच भोलक पीपलो सारो व अन्य पालों के भील भी विद्रोह में शामिल हो गए भीलों ने एक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर खेरवाड़ा को घेरने का असफल प्रयत्न किया इसके पश्चात वे रिखबदेव के पास इकट्ठे हुए इस विद्रोह के प्रमुख नेता भोलक का नीमा पिपली का खेमा तथा सगाजी का जोयता गमेती थे उनके नेतृत्व में भीलों ने दस अप्रैल अठारह को चौबीस मांगे प्रस्तुत की चार अंग्रेजों की तैयारियां आरंभ से ही अंग्रेज अधिकारी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे थे कोटड़ा से मेजर टेम्पल शीघ्र ही खेरवाड़ा पहुंच गया ब्लेयर भी माउंट आबू से उदयपुर आ गया 10 अप्रैल अठारह को राजपूताना में गवर्नर जनरल का एजेंट कर्नल वार्टर्स भी उदयपुर आ पहुंचा पांच रिखभ देव का समझौता ब्रिटिश अधिकारी ये चाहते थे कि महाराणा उनके निर्देशानुसार कार्य करे किंतु महाराणा चाहता था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप के पहले ही भीलों से समझौता कर लिया जाए अतएव महाराणा के प्रतिनिधि श्यामल दास ने रिखभ देव में भीलों से बातचीत आरंभ की शीघ्र ही ब्लेयर भी रिखभ देव पहुंच गया खेमराज भंडारी के माध्यम से अप्रैल अठारह अठारह को श्यामल दास व भीलों में बातचीत शुरू हुई वार्ता के समय अचानक एक गोली चलने की घटना से वार्ता भंग हो गई खेरवाड़ा का बचाव करने के लिए ब्लेयर वहां चला गया अगले दिन श्यामल दास और भीलों में समझौता हो गया पृष्ठ त्रेपन छ समझौते की शर्तें इस समझौते की शर्तों को रिखभ देव के मंदिर के दाहिनी तरफ एक पत्थर पर अंकित किया गया इसमें श्यामल दास ने भीलों को आश्वासन दिया कि उनकी गणना नहीं की जाएगी विद्रोह के लिए दोषी पाए जाने वाले भीलों को माफी दी जाएगी उनके सामाजिक व धार्मिक कार्यो में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा बेगार नहीं ली जाएगी तथा उनके प्रदेशों से राज्य की सेनाएं हटा ली जाएंगी इसके अतिरिक्त भीलों की भूमि की पैमाइश न करने तिसाला की दर आधी करने कामदारों को तंग न करने के आदेश देने स्वयं व परिवार के लिए एकत्रित की गई महुआ आम घास व लकड़ी पर चुंगी न लगाने भील इलाकों में पुलिस चौकियों की संख्या न बढ़ाने अफीम व नमक के ठेके न देने पिछले तीन सालों में कैद किए गए भीलों को मामूली जुर्माना अदा करने पर छोड़ देने के वचन दिए गए रिखभ देव जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले भीलों को भोलाई वसूल करने के अधिकार भी दे दिए गए इस समझौते के बाद भी पूर्ण शांति स्थापित नहीं हुई मार्च अठारह में भोलाई व नथारा पालों के भीलों ने विद्रोह किया उन्होंने दयालाल चौबीसा का मकान घेर लिया मेवाड़ों की सेनाओं ने उनका दमन किया तीन दशमलव आठ दशमलव तीन अठारह सौ इक्यासी के विद्रोह के समय भीलों का आचरण संथालों के समान भीलों ने इस विद्रोह में व्यापक रूप से हिंसा का आश्रय नहीं लिया उन्होंने अशांत इलाकों से गुजरने वाले यात्रियों को भी तंग नहीं किया केवल ऐसे अधिकारियों को ही अपना निशाना बनाया जो उन पर अत्याचार करते थे इस विद्रोह के समय भीलों ने महाराणा के प्रति निष्ठा तथा अंग्रेजों के प्रति रोष प्रकट किया उन्होंने श्यामल दास को कहा कि यदि महाराणा उन्हें तंग न करे तो वे फिरंगियों को राज्य से बाहर कर देंगे 
कुछ भील कमेटियों ने ब्लेयर को यहां तक कहा कि वे मेवाड़ छोड़कर चले जाएं। तीन दशमलव आठ दशमलव चार प्रभाव एक अठारह के पश्चात की भीलों के प्रतिरोध की घटनाएं इस समझौते से मेवाड़ में पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हुई अठारह के अंत में भोराई व निथारा के भीलों ने विद्रोह किया इस विद्रोह को दबा दिया गया कालियावास और धक्कनवाड़ा में भी उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई कुछ अन्य स्थानों पर भी भीलों ने अपना असंतोष प्रकट किया दो अंग्रेजों का हस्तक्षेप व भीलों के साथ एक नया समझौता अंग्रेज अधिकारियों ने रिखबदेव में किए गए समझौते को मेवाड़ राज्य की कमजोरी माना उन्होंने महाराणा को भीलों के साथ एक नया समझौता करने के लिए विवश किया मई अठारह में किए गए इस समझौते के अनुसार भविष्य में किसी भी भील प्रदेश में होने वाली डकैती के लिए वहां के पालों को सामूहिक रूप से हरजाना देना पड़ेगा अन्यथा उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी कोई भी पाल राज्य की वफादारी को नहीं त्यागेगा उदयपुर के गिरवा प्रदेश में पुलिस चौकियां पुनः स्थापित करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी बारापाल व खेरवाड़ा की सड़क पर रहने वाले भीलों को यात्रियों व डाकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई यदि वे इस कार्य में रहे तो इस क्षेत्र में पुनः चौकियां स्थापित करने का निश्चय किया गया पृष्ठ चौवन तीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया गोविंद सिंह मेहता नामक एक योग्य अधिकारी को वहां का हाकिम नियुक्त किया गया